নমস্কার বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে রবিবাসর সন্ধ্যায় আপনারা স্বাগত আজ আমরা নয় নয় করে কিন্তু তিনশো পঁচিশতম পর্বে কিন্তু পদার্পণ করলাম আপনাদের সহযোগিতা ভালোবাসা সাহচর্য আশীর্বাদ কে পাথেও করে আমরা তিনশো পঁচিশতম পর্বে আজ স্পর্শ করলাম এবং আমাদের পরবর্তী মাইল স্টোন তিনশো পঞ্চাশতম পর্ব আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু স্পর্শ করার প্রচেষ্টায় থাকব শুধু আপনারা পাশে থাকুন প্রচুর প্রচুর সংখ্যায় সাবস্ক্রাইব করুন বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলটি এবং প্রতিটি এপিসোড আপনারা সরাসরি লাইভে দেখার চেষ্টা করুন যদি আমরা প্রতিটা এপিসোড ইউটিউবে এবং ফেসবুকে আপলোড করি এবং ফেসবুক থেকে আমরা প্রচুর সারা পাই এটা অবশ্যই একটা ইতিবাচক দিক আপনাদের ভালোবাসাকে পাথেও করেই আমরা কিন্তু আগামী দিনের নতুন সূর্য দেখতে পাবো এই আশা করি প্রতিদিনের মতো আজও আপনারা আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অথবা ল্যাপটপে সরাসরি আপনার আমাদের আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানটি দেখবেন আমাদের পিসিআর ইনচার্জ দীপবেন্দু শেখর সান্ডালের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় আমাদের উত্তরপাড়া স্টুডিও থেকে আজকে আমরা রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় আবার ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করছি তো আপনারা জানেন যে আজকে আমরা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ময়না তদন্ত করব বিষয়টা আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে পনেরো বার বাংলা রঞ্জিত ট্রফি ফাইনালে উঠে কেন মাত্র দুবার তারা চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপ অর্জন করেছে তেরো বার তাদের ফাইনালে পরাজিত হয়েছে এবং রানার সার্ভে সম্মান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে কিন্তু কেন এই কেন প্রশ্ন আমরা আজকে জানতে চাইবো বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং প্রাক্তন ভারতীয় গোলরক্ষক এবং ক্রিকেটার দেবাশিস মুখার্জির উপস্থিতিতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন প্রাক্তন বাংলা ক্রিকেটার এবং বাংলার প্রাক্তন নির্বাচক ইন্দুভূষণ রায় আমাদের সঙ্গে থাকার কথা সাগরময় সেন শর্মা প্রাক্তন বাংলা ক্রিকেটার এবং পেস বোলার থাকার কথা অরূপ ভট্টাচার্য বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং দেবাশিস মুখার্জি প্রাক্তন ভারতীয় গোলরক্ষক এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার আজকে দেবাশিস মুখার্জিকে আমরা এই অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করেছি এটা একটা আমাদের কাছে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছে কারণ দেবাশিস মুখার্জি ফুটবলার হিসেবে নিজের যাত চিনিয়েছিলেন ভারতীয় দলে নিজের স্থান পাকা করেছিলেন কিন্তু তিনি একই সঙ্গে সালকিয়া ফ্রেন্ডস এর মতো দলে কুমার টিলির মতো দলে ইস্ট বেঙ্গলের মতো দলে এবং ক্রিকেট ক্লাব অফ ভবানীপুর তিনি কিন্তু নিয়মিতভাবে ক্রিকেট খেলেছেন তার জীবনের উত্তরণই হয়েছিল কিন্তু উত্তরপাড়া তরুণ সংঘ থেকে ক্রিকেটার হিসেবে সৌভাগ্যক্রমে তখন আমি শ্রীরামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থায় ক্রিকেট এবং হকি দুটোরই আম্পায়ারিং এর দায়িত্বে ছিলাম দেবুদা ব্যাট করেছে এবং আমি আম্পায়ারিং করেছি এরকম অনেক ম্যাচ কিন্তু এখনো আমার চোখের সামনে বাসছে সাগর মা সেন শর্মা অনলাইফে সরাসরি আছেন কেরালা তিরুবন্তপুরম থেকে কর্মসূত্রে তিনি এখন কেরালায় আছেন আমাদের সঙ্গে থাকার কথা অরূপ ভট্টাচার্য আজকে আমাদের সঙ্গে পারিবারিক কারণে থাকতে পারলেন না যিনি নিয়মিত আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকেন প্রণব রায় এবং গৌতম সোম দুজনেই কিন্তু পারিবারিক কারণে আজকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি লাইভে থাকতে পারলেন না আমরা অরূপ ভট্টাচার্যের জন্য অপেক্ষা করব অনলাইন শুরু করতে যাচ্ছি বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে তিনশো পঁচিশতম প্রতাপ পর্ব ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাগরময় সেন শর্মা ইন্দ্রভূষণ রায় এবং দেবাশিস মুখার্জি তিনজনকে জানাই বেঙ্গল এক্সপ্রেস এর পক্ষ থেকে আমি সৌমিত্র মুখার্জি আমার পিসিআর ইনচার্জ দিব্যেন্দু শেখর সান্ডালের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন একইভাবে অভিনন্দন জানাই বেঙ্গল এক্সপ্রেস এর প্রতিটি দর্শক এবং শুভানুদ্দায়কে সালটা ছিল রঞ্জিত ট্রফি উনিশশো আটত্রিশ উনচল্লিশ ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি পরাধীন ভারতে বাংলা কিন্তু প্রথম রঞ্জিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল হারিয়ে দিয়েছিল সাউদার্ন পাঞ্জাবকে তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অপেক্ষা আবার সেই উননব্বই নব্বই সালে আমরা হারিয়ে দিয়েছিলাম দিল্লিকে দৃষ্টিবিঘ্নিত খেলায় আমরা শেষ পর্যন্ত দিল্লিকে হারিয়েছিলাম দ্বিতীয়বারের জন্য রঞ্জিত ট্রফি জয় করেছিলাম কিন্তু পারিনি আমরা উনিশশো সালে পারিনি উনিশশো তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ উনিশশো বাহান্ন তিপ্পান্ন উনিশশো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন উনিশশো আটান্ন উনষাট উনিশশো আটষট্টি উনসত্তর উনিশশো এবং সম্প্রতি দু হাজার তেরো বার একটা দল ফাইনালে পরাজিত হয় আমরা ফুটবলের ক্ষেত্রে বোধ হয় 
এত বড় অঘটন দেখিয়ে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান বা মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর ক্ষেত্রে বা বিশ্ব ফুটবলের ক্ষেত্রেও কিন্তু এত বড় অঘটন দেখিনি হ্যাঁ আমরা দেখেছিলাম আই এস এল এ কেরালা ব্লাস্টার তিনবার ফাইনাল এইট ও তিনবারই পরাজিত হয়েছে এটা আমরা দেখেছিলাম কিন্তু তেরোবার পরাজয়ের বাণী বাংলাকে নিতে হলো কেন এই নিয়ে আমরা যে কাটাছাড়া করব এবং ময়না তদন্ত করব सम्मिलित रान छान पाजा प्रथम इनिंग तीन सो आठाश परवर्ती বাংলার বোলাররা ধস নামিয়ে দিয়েছিল সাউদার্ন পাঞ্জাবকে একশো চৌত্রিশ রানে এবং সামগ্রিকভাবে একশো আটাত্তর রানে জয়লাভ করেছিল বাংলা সে আটত্রিশ উনচল্লিশ সালে তারপর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেই উননব্বই নব্বই সাল উননব্বই নব্বই সালে আমরা দেখেছিলাম দিল্লি করেছিল দুশো আটাত্তর বাংলা দুশো ষোলো চার উইকেটে বৃষ্টিবিঘ্নিত মাঠ তারপরে কিন্তু বাংলাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে ঘর তো খেলা হলে বাংলা সরাসরি জিততে পারত কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই সুযোগটা বাংলা পায়নি বৃষ্টিবিঘ্নিত মাঠে এবং সেই দলের সদস্য হিসেবে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন যারা ঠিক সেই সকল ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আজকে আমরা সরাসরি প্রশ্ন করব জানতে চাইব কেন এই ব্যর্থতা কবে এই ব্যর্থতা ব্লানি থেকে আমরা মুক্ত হব সরাসরি শুরু করছি আমি ইন্দ্রভূষণ রায়কে দিয়ে আমি रानार्सारावरे संगे এবং সেটা গিয়ে দু হাজার বাইশ তেইশে সৌরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে আপাতত ইতি টেনেছে এর কারণ কি সবাইকে নমস্কার বলি আর আপনি যেটা বললেন আমাদের কিন্তু একটা জিনিস এটা দেখতে হবে বম্বে ম্যাক্সিমাম রঞ্জি ট্রফি জিতেছে আর ম্যাক্সিমাম ফাইনাল খেলেছে বম্বে টিম সত্তর আশি নব্বই সময় অনেক ভালো প্লেয়ার ছিল অনেক ভালো টিম ছিল কম্পেয়ার টু তারপরে আপনি যদি দেখেন বেঙ্গল নেক্সট বেস্ট টিম হলো বেঙ্গল আফটার বম্বে পনেরো বার রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল খেলেছে এটা কিন্তু একটা কৃতিত্ব ব্যাপার হ্যাঁ আমরা তেরো বার হেরে গেছি হয়তো আমাদের অপোনেন্টের প্ল্যানিং ভালো ছিল হয়তো আমাদের অপোনেন্ট বেটার সাইড ছিল হয়তো আমাদের যেদিন ভালো খেলা উচিত ছিল দিন আমরা ওই পারফরমেন্সটা দিতে পারিনি এগুলো হয়তো ফ্যাক্টর হতে পারে আমরা যেমনি লাস্ট আমরা রঞ্জি এইটি নাইন নাইনটি তে যখন জিতেছিল তার আগে বছর আমরা ফাইনাল খেলেছিলাম আমরা দিল্লির কাছে হেরে গেছিলাম মানে আউটলেই হয়ে গেছেন তার আমরা ওই বা ওই বছরই ঠিক করেছিলাম কি পরের বার যদি আমরা ফাইনালে উঠি আমরা এর থেকে আরো খুব বেটার শো করার চেষ্টা করবো পরের বার আমরা ফাইনালে উঠি আর আমরা রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হই বছর বছর পরে তো আপনি যদি অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেন আমাদের কিন্তু পারফরমেন্স রঞ্জি ট্রফিতে পনেরো বার ফাইনালে খেলেছি খুব একটা খারাপ নয় আর এবছর রঞ্জি ট্রফি আমাদের খুব পসিবিলিটি ছিল গত তিন বছর দিন যেভাবে টিম খেলছিল আর এবছর টিমের যা পারফরমেন্স ছিল ফার্স্ট ম্যাচ থেকে লাস্ট ম্যাচ অব দিয়ে মানে কোয়ালিটি পারফরমেন্স চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খুব পসিবিলিটি ছিল আর সবার থেকে বড় কথা আমরা নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে খেলছিলাম লাস্ট আমরা হোম গ্রাউন্ডে খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম তারপরে এবার বেঙ্গল খেলছিল এই জন্য এবছর খুব আশা ছিল কিন্তু খেলা তো আলটিমেটলি ক্রিকেট খেলা ওই আপনার টসটা ভাইটাল হয়ে গেল ফার্স্ট আওয়ারে খেলাতে ছটা উইকেট পড়ে গেল তো কিছু টার্নিং পয়েন্ট আছে যেখান থেকে আমরা ম্যাচ থেকে আর পারলাম না আমরা যে সৌরাষ্ট্রের কাছেও যে হেরেছিলাম খুব ক্লোজ ম্যাচ হেরেছিলাম আমরা মানে লাস্ট ডে যখন মাঠে নামছিলাম তখন আমাদের জেতার মতো অবস্থা ছিল কিন্তু লাস্টে দেখা গেল আমরা তিরিশ পঁয়ত্রিশ রানের ডেফিসিটে ফার্স্ট ইনিংস লিড নিতে পারেনি তো সৌরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন হলো তো টিমের পারফরমেন্সটাও একটু ভ্যারি করে মানে যে দিনে প্লেয়ারকে দরকার পারফরমেন্স করা ওই দিন হয়তো অতটা এফার্ট দিতে পারলো না বা অতটা লাখ ক্লিক করলো না এইগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো প্লে করে 
তো আমার মনে হয় এবছর আমার রঞ্জি ট্রফি আমরা না জেতার অন্যতম কারণ হলো লাক ফ্যাক্টর একটু ভুল প্ল্যানিং হয়তো যদি এটা না হতো তাহলে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারতাম হয়তো টসটা যদি আমরা জিততে পারলে হয়তো আমরা চান্স ছিল বেটার পারফরমেন্স করা আর টস জিতলে হয়তো আমরা জিততেও পারতাম তা আমার এই কিছু জিনিসগুলো মনে হয় এইগুলো আছে যেটা বলা দরকার কিন্তু আপনি একটা কথা মনে রাখবেন পনেরো বার বম্বের পরে পনেরো বার বেঙ্গল রাজ্য ট্রফি খেলেছে ওটা হলো নেক্সট বেস্ট পারফরমেন্স আমরা শুনলাম প্রাক্তন বাংলা ক্রিকেটার এবং প্রাক্তন নির্বাচক ইন্দুভূষণ রায় ইন্দুভূষণ রায় বাংলার হয়ে দীর্ঘদিন ক্রিকেট খেলেছেন বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে একত্রিশটা খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করে ছেচল্লিশটা ইনিংসে দুটো নট আউট ছিলেন এটা কিন্তু ক্লাব ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি শুধুমাত্র রঞ্জিত ট্রফির ক্ষেত্রে দু হাজার দুশো ছিয়াশি রান করেছেন এবং সর্বোচ্চ রান হচ্ছে একশো বাহান্ন রানের অ্যাভারেজ হচ্ছে একান্ন দশমিক পঁচানব্বই স্বাভাবিকভাবেই আমরা বলতে পারি একটা ঈশ্বরীয় পরিসংখ্যান ইন্দুভূষণ রায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দীর্ঘদিন তার কথাতে স্পষ্ট হলো যে টস একটা ফ্যাক্টর এই কথাটা আমরা অধিনায়ক বা ক্রিকেটারদের মুখে শুনে থাকি টস একটা ফ্যাক্টর এবং প্রথম ছটা উইকেট পড়ে যাওয়া এই ছটা উইকেট পড়ে যাওয়াটাই তো ময়না তদন্ত করতে হবে কেন ছটা উইকেট পড়ে গেল বাংলার অধিনায়ক মনোজ তেওয়ারি যিনি আমাদের কেরা প্রতিমন্ত্রীও তিনি খেলা শুরুর আগের দিন কোনো একটি নির্দিষ্ট টিভি চ্যানেলকে বাইট দিলেন যে খেলাটা এক পক্ষ হবে আমরাই জিতব আমি জানি না এই ধরনের মন্তব্য একজন অধিনায়কের মুখে শোভা পায় কিনা যে সৌরাষ্ট্রের কাছে আমরা একবার পরাজিত হয়েছিলাম সেই সৌরাষ্ট্রের কাছে যখন আমরা পরাজিত হয়েছিলাম দু হাজার উনিশ দু হাজার কুড়ি সেই থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল যে সৌরাষ্ট্র কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী দল একসময় কিন্তু এই দলের প্রশিক্ষক ছিলেন একজন কৃতি বাঙালি তার হাত ধরে কিন্তু সৌরাষ্ট্র ভারতের ক্রিকেট মানচিত্রে নিয়ে যে স্থান করেছিল তারপরে এতখানি আত্মবিশ্বাস অধিনায়কের গলা থেকে ঝরে পড়েছিল কিন্তু ওনার কথাটা মিলেছিল কিন্তু সেটা বিপক্ষ দলের কাছে মিলেছিল যে এক পক্ষই ম্যাচ হয়েছিল সেই ম্যাচটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই সৌরাষ্ট্রের পক্ষে কিন্তু কেন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে তিনশো পঁচিশ তম ক্লোজ আপ এপিসোড রবিবাসরী ও সন্ধ্যায় আজকের এপিসোডটি ভালো লাগলে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বেল আইকনটি প্রেস করবেন আমাদের বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত নোটিফিকেশন পাওয়া গতকাল আমাদের কোনো অনুষ্ঠান ছিল না যেহেতু আইএসএল এর মহারান ছিল এবং বেঙ্গল এক্সপ্রেস এর পক্ষ থেকে এটি কে মোহন বাগান যেটি মোহন বাগান সুপার জায়েন্ট নামে নিজেদের আবির্ভাবতে চলেছে আগামী দিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল প্রথমবার কিন্তু তারা এটি কে মোহন বাগান নামে চ্যাম্পিয়ন হইল এটা অবশ্যই এটি কে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার মধ্যে অ্যাডভোকেট মাতৃক নাম দিয়ে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দুবার কিন্তু তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এটি কে নাম দিয়ে এবং এটি কে মোহন বাগান প্রথমবার ফাইনালে উঠেও কিন্তু মুম্বাই সিটি এফ সির কাছে অরিন্দম ভট্টাচার্যের একটি তাৎক্ষণিক ভুলে কিন্তু পরাজিত হয়েছিল দ্বিতীয়বার গত বছর সেমিফাইনালে পরাজিত হয়েছিল তারা টাইবে গারে পরাজিত করে প্রথম শিরোপ অর্জন করলো আবার চলে আসছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে তোমার কি মনে হয় না যে সেই ছত্রিশ সাঁত্রিশ থেকে যে রানার্স এর রোগ আমাদের চলেছে যে রানার্স হওয়ার ঐতিহ্য আমরা বহন করে চলেছি যে ঐতিহ্য থেকে দু হাজার বাইশ তেইশে আমরা বেরোতে পারলাম না তাহলে এত বছর ধরে কি ময়না তদন্ত হলো এত বছর ধরে সিলেক্টাররা যে টিম সিলেকশন করেন কিসের ভিত্তিতে তাহলে টিম সিলেকশন হলো বাংলা তো এবছর খেলা খেলা যেটা উপহার দিয়েছে যথেষ্ট আশাবাঞ্জক উপহার দিয়েছিল কিন্তু বারে বারে ফাইনালে এসে কেন ব্যর্থ হচ্ছে যে বম্বের কথা ইন্দুভূষণ বললেন অষ্টআশি বারের মধ্যে বম্বে ছেচল্লিশ বার ফাইনালে উঠে একচল্লিশ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাবা যায় একটা টিমের কতখানি স্টেন থাকলে কখনো বম্বে নাম দিয়ে পরবর্তীকালে মুম্বাই নাম দিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমি সাগরের কাছে প্রশ্নটা নিয়ে আসছি আমরা কি এই রানার্স হওয়ার ঐতিহ্য থেকে বা পরম্পরা থেকে কোনোদিনও বেরোতে পারবো না আমাদের যে মানসিকতা মানে প্লেইং কন্ডিশনে যেটা মানসিকতা আমরা অন্যান্য ম্যাচ যেমন ভাবে খেলে থাকি 
এবং ফাইনাল ম্যাচটা যেরকম ভাবে খেলি দুটোর মধ্যে কিছু পার্থক্য মানে আমি ম্যাচ বেডিং করে বা ম্যাচ দেখে যেটুকু বুঝলাম যেমন আমি আমাকে একটা উদাহরণ দিই যে সুদীপ কুমার ঘর আমি যে বলটা আউট হয়েছি ফাইনালে মানে আমার তো দেখে ম্যাচটা দেখে প্রথমতই মনে হয়েছে যে ও ক্রিকেটার ম্যান ছিল যে বলটা ছাড়বে মানে কিছু বল ছেড়ে খেতে হবে তাইন একটা লেফট আর্ম মিডিয়াম প্রেশারে বল ভেতরে আসছে সুইং করে ভেতরে আসবে এবার উইকেট টু উইকেট বোলিং করছে সেই ছেলেকে মাথার উপর ব্যাট তুলে দেওয়াটা মানে এটা ধরুন হতে পারে আগে ইনস্ট্রাকশন যে তোমাকে অনেক কুল খেলতে হবে উইকেটে পড়ে থাকতে হবে এই মানসিকতা আমাদের মানসিকতাটা চেঞ্জ করতে হবে এই কারণ যে ফাইনালটাকেও একটা আমরা একটা ম্যাচ হিসেবে দেখে খেলতে হবে আমরা ফাইনাল হিসেবে খেলে আমরা এত বেশি বকডাউন হয়ে পড়ছি এই জায়গাটাতে যে আমাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের মানসিকতাটা এইটা থাকছে না যে আমি যখন একটা রঞ্জি টপি ম্যাচ খেলছি আমি সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলি আর বোম্বের সঙ্গে খেলি বা দিল্লির সঙ্গে খেলি আমার অপোনেন্টে বিরাট কোহলি থাক আর বা সচিন তেন্ডুলকার থাক অথবা কপিল দেব থাক বা সুনীল গাভাস্কার থাক যখন আমরা সেম ম্যাচ খেলছি আমরা তখন সেম স্ট্যান্ডার্ড প্লেয়ার যখন আবার টেস্ট ম্যাচ দেখবো বা ওয়ান ডে দেখবো ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবে তখন আমি বিরাট কোহলিকে সম্মান দেবোই অবশ্যই এবং মাঠের সম্মানটা দিয়েই থাকবে কিন্তু যখন আমরা অপোনেন্ট হিসেবে খেলবো তখন আমাদের চিন্তা ভাবনাতে কিন্তু ইকুয়াল থাকতে হবে আমাদের এইটা ভেবে রাখতে হবে যে আমিও পারবো ব্যাপারটা আমরা কিন্তু এটা ভেবে দেখি না আমাদের করতে হবে ভেবে যাই আমরা আমরা পারবো ভেবে যাই না যেমন ধরুন যে মানে এটা সাধারণ উদাহরণ সব জায়গাতেই দেওয়া থাকে যেমন যে জঙ্গলে অনেক বড় বড় জন্তু থাকে হাতি বিশাল চেহারা জিরা বিরাট লম্বা কিন্তু জঙ্গলে রাজা বলায় ফের কে কারণ কি তার কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক সে সবসময় ভেবে থাকে যে আমি কিন্তু ওকে মারতে পারবো কিন্তু হাতি বা বিরা পেশে ভাবে যে ফের আমাকে মেরে ফেলতে পারে কখনোই বল ভাবে না যে আমি শেরকে মেরে ফেলতে পারি এরকম চিন্তাধারা আমাদের কাছে কিন্তু এই চিন্তা ভাবনাটা থাকে না আমার যা দেখে মনে হয়েছে বা আমি যতদিন সিলেক্টটা ছিলাম বা দেখেছি যে আমিও পারবো আমি এই ব্যাপারটা করতে পারি এই চিন্তা ভাবনাটা আমাদের কাছে থাকে আমাদের মানসিকতাটা চেঞ্জ করতে হবে খানিকটা খানিকটা আমাদের যারা ম্যানেজমেন্ট থাকে টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের একটা বকডাউন মানে পুশ করার ব্যাপার থাকে মানে বুস্টার ডোজ হিসেবে তাদেরকে অনেক ছেলেদের পেছন দিক থেকে সাপোর্ট করতে হবে যে বলতে হবে যেমন আপনাকে একটা বলি এ বছর সিলেকশনের ব্যাপার নিয়ে যেটা আমার কাছে খুব একটা দুঃখজনক ব্যাপার আমরা প্রথম একজন ওপনার হিসেবে খেললো আমাদের অভিষেক দাস পাঁচটা ম্যাচ খেলে যে বুঝে পারফরমেন্স করতে পারি কারাল লাল ছেলেটি জুনিয়ার ছেলে চেষ্টা করেছে তাকে দিয়ে কোনো দুর্ভাগ্য কারণে হোক বা যে কোনো কারণে হোক বা টেকনিক্যালি সাউন্ড না হোক এই কারণে হয়তো ছেলেটা পেরে ওঠি কিন্তু যে ছেলেটিকে আমরা আন্ডার টোয়েন্টি থ্রি থেকে বা দু তিন বছর ধরে ভেবে আসছি যে ছেলেটা বেঙ্গলের হয়ে খেলবে ওপেন করবে কাজী জুনিয়ার স্টোরিকে একটি ম্যাচ খেলতে দেওয়া হয়েছে সেই ছেলেটা আমরা খেলতে পারি এবার আপনি যদি আমি সবাই ব্যাপারে ইন্দু দাও আছে এখানে আইবি দা আছে আইবি দাকে আমি বলছি দাদা যে আইবি দাকে যদি কোনো দিনও বলা হয় যে আইবি তোমার এই একটাই ম্যাচ তোমায় স্কোপ দিলাম তুমি কিন্তু এই ম্যাচে রান্না করলে পরের ম্যাচ খেলতে পারবে আমার মনে হয় না আইবি দাও রান করতে পারে আপনি যে পরিসংখ্যক বললেন যে তিরিশটা ম্যাচে আইবি দা আটাশশো রান করেছে এবং উনত্রিশশো রান করেছে এই স্কোপটা যদি আইবি দাকে ফার্স্ট ম্যাচে কেউ একজন সিলেক্টার বলে থাকতো যে আইবি তুমি এই ম্যাচে রান্না করলে পরের ম্যাচে খেলবে না তাহলে মনে হয় না আইবি দা আর খেলতে আমি শিখছি না সেটা পরে আইবি দাই বলবে ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না আমাদের একটা আলাদা চিন্তা ভাবনা করা দরকার আমরা খালি চিন্তা করছি যে আমরা কেন পারছি না এই চিন্তা নিয়ে কিন্তু আমরা কি করলে পারবো এই ব্যাপার নিয়ে কখনো ভাবছি না মানে আমরা কি করতে হবে আমাদের পাড়ার জন্য সেটা ভাবছি না আমরা কেন পারছি না সেটা নিয়ে আলোচনা করি আমার মনে হয় যে আমাদের চিন্তা ভাবনাটা বদলানো দরকার আছে এবং তাহলে আমরা আমাদের এই যে আইবিটা বললো না যে আমরা ঠিকই করেছিলাম দিল্লিতে আমরা ইনিংস ডিবিট খাওয়ার পরে যে আমরা পরের বছর চ্যাম্পিয়ন হবই এই মানসিকতা এই যুগটা কিন্তু আমাদের ছেলেদের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচে পাওয়া যায় আমার মনে হয় এটাই একটা মেন কারণ কারণ টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে খুব একটা থাকে না আমি উনি আইবিদা বিশ কিন্তু যে জায়গাটায় আমি মানসিক ভাবে শক্তিশালী সেই জায়গাটা কিন্তু আমি একটু আইবিদা করেই থেকে যাই छा उ 
ভালো রানের অ্যাভারেজ রেখে তিনি বাংলা দলকে উপহার দিয়েছিলেন কিন্তু তার কথা থেকে কতগুলো যদি স্পষ্ট হলো যে আমরা কেন হাঁটছি এইটাকে কিন্তু আরো গভীরভাবে আমাদের তদন্ত করতে হবে আমরা তো হাঁটছি ক্রমাগত সেই স্বাধীনতার প্রাগ ইতিহাস থেকে তাহলে এতদিনেও কেন সেই চিন্তা ভাবনা গুলো করে জানা গেল না যে আমাদের এই তেরো বারের হারের কারণ কি নির্বাচক মন্ডলীও তো চেঞ্জ হয় পরিবর্তন হয় নির্বাচক মন্ডলীও বিভিন্ন ভাবে তাদের সেরা দলটিকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে বাংলা ভালোই খেলছে বেশ কয়েক বছর ধরে কিন্তু ফাইনালে গিয়ে কেন বাংলা এইভাবে চরম ব্যক্ত হচ্ছে কবে আমরা জানতে পারবো যে আমাদের আসল লোকটা কোথায় একটা পরিসংখ্যান সামনে রাখি যেহেতু আমি বলে ধারাভাষ্যকার প্রচুর পরিসংখ্যান আমাদের দিতে হয় এবং পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের ধারাভাষ্য কিন্তু বলিয়াত্রাকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করি যেমন দু হাজার পাঁচ দু হাজার ছয় দু হাজার ছয় দু হাজার সাত পরপর দু বছর কিন্তু বাংলা ফাইনাল খেলেছিল তারপরে কিন্তু এগারো বছরের সেই অপেক্ষা আবার দু হাজার উনিশ কুড়ি কেন এগারো বছরের অপেক্ষা কেন এগারো বছরে বাংলা নিজেদের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে পারলো না বা যদি ধরেই থাকে কেন চূড়ান্ত পর্বে বা ফাইনাল উঠতে পারলো না এই প্রশ্ন নিয়ে আমি আসবো ভারতের প্রাক্তন গোলরক্ষক যিনি সহমহিমা নিজেকে বিরাজ করেছিলেন আবার একটা প্রসঙ্গ এখানে আনতে হয় যখন দেবাশিস মুখার্জি আমাদের সঙ্গে থাকেন তখন একটা তথ্য আমাকে বারে বারেই কিন্তু আনতে হয় যে এক হাজার চারশো উনসত্তর মিনিট তিনি কোনো গোল খাননি এটাও একটা অনন্য রেকর্ড কিন্তু না বন্ধু গেনিস বুক অফ রেকর্ডে এই তথ্যটা ওঠেনি যেহেতু তখন কলকাতা লিগের খেলা ছিল সত্তর মিনিট অন্যান্য প্রতিযোগিতার খেলা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো কলকাতা লিগের এখানে আঠারোটা ম্যাচে কিন্তু তিনি টানা কোনো গোল খাননি কিন্তু কেন আমি আসছি দেবাশিস মুখার্জির কাছে দেবতা তোমার কাছে প্রশ্ন নিয়ে আসছি যে দীর্ঘ এগারো বছরের অবসানের পর যে দু হাজার ছয় সালের পর দু হাজার উনিশ পর্যন্ত আমরা আবার রঞ্জিত ট্রফি ফাইনাল খেললাম সাগরের কথা থেকে যেটা স্পষ্ট হলো যে আমরা আরো বিশদ ভাবে জানতে হবে যে কেন আমরা হারছি আমাদের মানসিকতা তৈরি করতে হবে তাহলে দু হাজার ছত্রিশ সাঁত্রিশ থেকে তো আমাদের এই রানার্স আপের পর্ব চলছে দু হাজার বাইশ তেইশে এসো আমরা এখনো কি এটাকে নির্বাচন করতে পারলাম না বা নির্ধারণ করতে পারলাম না আমাদের হারের কারণটা কি কেন আমরা তেরো বার ফাইনালে হারলাম পনেরো বারের মধ্যে দেবুদা দেখো আমি এই মুহূর্তে সাগর বা ইন্দ্র আইবি যেভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমি দীর্ঘদিন ক্রিকেট দেখি ভালোবাসি খবর রাখি চেষ্টা করি জানা কিন্তু ওরা যেভাবে জড়িয়ে আছে একদম মানে পুরোপুরি সিএবির সঙ্গে যুক্ত ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত সিলেকশন নিয়ে নানা রকম ভাবে ওরা যুক্ত ওরা যেটা বললো সেটা আমি সাগরের কথাটা বেশি করে বলবো যে মানসিকতা আজকে আমরা ফাইনাল খেলতে যাচ্ছি ফাইনাল খেলার আগে যদি আমরা বলে দিই যে ম্যাচটা ওয়ান সাইডেড ম্যাচ হবে কোনো ব্যাপার নয় তাহলে আমাদের প্লেয়ারদের মানসিকতাটা কোনখানে আমরা কি আগেই ম্যাচটা জিতে বসে আছি ক্রিকেট মোস্ট আনসার্টেন গেম আমরা কি করে বলতে পারি আমরা ধরে হারিয়ে দেব এটাই তো একটা বিরাট মানে মানে কি বলবো ফলব্যাক হয়ে গেল বিরাট যে প্রত্যেকের মধ্যে একটা কনফিডেন্স ওভার কনফিডেন্স কনফিডেন্স ভালো বাট ওভার কনফিডেন্স কখনো ভালো নয় এই বাংলা টিমটা আজকে দেখো ফাইনাল অবধি দারুণ খেলে এসছে তুমি দেখো অনুষ্ঠুপ তিনটে সেঞ্চুরি করেছে সুদীপ ভরামি তিনটে সেঞ্চুরি করেছে অভিমন্য ঈশ্বর তিনটে সেঞ্চুরি করেছে কিন্তু এই অভিমন্য ঈশ্বর সুদীপ ঘরামি এদের দুজনের থেকে আমরা ফাইনালে পেলামই না কিছু অনুষ্ঠুপ সেকেন্ড হাফ সেকেন্ড ইনিংসটা ভালো খেললো কিন্তু আমরা ফার্স্ট ইনিংসে কারুর থেকেই পেলাম না কিছু এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে যে পিচটা তৈরি হয়েছে টস রিলেটেড পিচ হলে কি সেটা ঠিক যে যে টসে জিতবে সে ম্যাচ উইন করবে আমার মনে হয় না জানি না আমি ওরা আমার সঙ্গে একমাত হবে কিনা আমার মনে হয় উইকেটটা যদি স্পোর্টিং উইকেট বানানো হতো আমাদেরও ভালো ব্যাটসম্যান আছে আমাদেরও ভালো বোলার আছে আকাশদ্বীপ আছে মুকেশ কুমার আছে ঈশান পোড়েল আছে তাহলে আমরা কেন লড়াইটা করতে পারবো না সমানে সমানে কেন এই রিক্সটা নেব এটা এটা আমার মনে হয়েছে যে পিচটা অবশ্যই স্পোর্টিং বানানো উচিত দেখো বৃষ্টির সময় বৃষ্টি হতে পারে মেঘলা হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তাহলে সেখানে পিচটা যদি এতটা ডিফারেন্স তৈরি করে দেয় তাহলে তো খেলা খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে 
সেখানে দেখো ফার্স্ট ইনিংসে এত পিছিয়ে যাওয়াটাই আজকে বাংলাকে এই জায়গা থেকে সরিয়ে দিল আর যেটা আমার বেটা মনে হচ্ছে যে মানসিকতাটা প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে ভীষণ ভীষণ ভাইটাল সেটা যে কোনো ম্যাচই হোক আমি ফার্স্ট ম্যাচ রঞ্জিত খেলতে নামজি আর ফাইনাল খেলতে নামজি দুটো যেন এক হয় তাহলে ফার্স্ট ম্যাচ কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল যেরকম মানসিকতা নিয়ে খেলবো ফাইনালে কিন্তু এইভাবেই খেলতে হবে আমি জানি না সাগর যেটা বলেছে ঠিক বা তুমিও যেটা বলছো যে এত দিন ধরে তেরো বার ফাইনালে আমরা কেন হারলাম এটা সত্যি চিন্তা করার ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই যারা ওপরে বসে আছেন তারা চিন্তা করবেন কিন্তু আফটার অল খেলতে হবে তো প্লেয়ারদের মাঠে নেবে পারফর্ম করতে হবে প্লেয়ারদের প্লেয়ারদের সেই মানসিকতাটা কেন তৈরি হবে না এতদিন খেলার পর এটা তো আমি প্লেয়ারদের দোষ দেবো আত্মকার উদ্দেশ দেব না যে তারা এই মানসিকতাটা তৈরি করেনি কেন কেন উনাত কার্ড এত বছর পরেও এতদিন পরে উনাত কার্ড এই জায়গায় করতে পারছে কেন ডিটারমিনেশন সেই ডিটারমিনেশন আছে বলেই ও করেছে আজকে ইন্ডিয়া টিম থেকে খেলতে খেলতে এসে ও কিন্তু ফাইনাল খেলছে তাহলে ও ইন্ডিয়া টিম এর ফাইনালটাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এই মানসিকতাটা দরকার আমাদের ছেলেদের মধ্যে আর আমাদের ছেলেদের মধ্যে তো ম্যাক্সিমাম এখন বাইরের প্রভিন্সের ছেলে হয়ে গেছে বাঙালি ছেলে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বাঙালি ছেলে দরকার অবশ্যই আগে ছিল অশোক মালত্তা ছিল শ্রীকান্ত কল্যাণী ছিল অরুণলাল ছিল কিন্তু তারপরেও এখন অনেক বেশি হয়ে গেছে তুমি দেখো এখানে বাঙালি ছেলে কেন আসছে না এটা সাগর বা ইন্দুকেও আমি বলবো যে তোরা একটুখানি চিন্তা ভাবনা কর যে বাঙালি ছেলে কেন নেই বাঙালি ছেলে হলে বাংলার জন্য যে গর্বটা বাংলার জন্য যে ফিলিংসটা যে আবেগটা যেটা ফুটবলের ক্ষেত্রে বাবার বলি এই আবেগ ফিলিংসটা না এলে তো আমরা সাকসেস পাবো না এটাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে ওদেরই চেষ্টা করতে হবে কেননা ওরা এখন ওপরের দিকে দায়িত্বে আছে ওরা বিভিন্ন জনকে বলবে এটা এই যে স্ট্র্যাটেজিটাই এই সিস্টেমটাকে একটু যদি চেঞ্জ করতে পারে আমার মনে হয় ভালো হবে কেননা যে টিমটা এত ভালো খেলছে সেই টিমটা কেন একটা জায়গায় গিয়ে বারবার আটকে যাচ্ছে যাই না অনেক কিছু তো এখন সিএবি করছে নানা রকম টিমের সঙ্গে নানা রকম ডক্টর থেকে আরম্ভ করে তোমার মেন্টার থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু রাখছে তো মানসিকতা বাড়ানোর জন্য যদি আরো বেটার কিছু করার দরকার নিশ্চয়ই সেটা করা উচিত আমরা শুনলাম প্রাক্তন ভারতীয় গোলরক্ষক এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবাশিস মুখার্জির বক্তব্য দেবাশিস মুখার্জি ফুটবলের ক্ষেত্রে বাংলা এবং ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দীর্ঘদিন বাংলা অষ্টআশি সাল থেকে একানব্বই এবং ভারত সাতাশি সাল থেকে উনিশশো বিরানব্বই তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শুধু ফুটবলার হিসেবে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেননি খেলেছেন ক্রিকেট হাতে করি হয়েছিল তার পারিবারিক ক্লাব উত্তর ভারত তরুণ সংঘ পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি ক্রিকেট ক্লাব অফ ভবানীপুর কুমার টুলি শালকিয়া ফ্যান এবং ইস্ট বেঙ্গল দলের হয়ে কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করেছেন আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না তিনি একই মরসুমে ইস্ট বেঙ্গল এবং কুমার টিভি দলের হয়ে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলেছেন নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে একটা অনন্য নদী আমরা শিবাজি ব্যানার্জিকেও দেখেছিলাম ক্রিকেট খেলতে অনেক ফুটবলারকে ক্রিকেট খেলতে দেখেছি চুনি গোস্বামী তো তার জ্বলন্ত উদাহরণ সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেবাশিস মুখার্জির কথা থেকে যেটা স্পষ্ট হলো টুর্নামেন্ট খেলেছি সাগর আমার উত্তর পাড়া এসছিল টুর্নামেন্ট খেলতে মনে আছে আমি সাগর প্রথম টুর্নামেন্ট সাগর আমার টিমে ছিল আইবি অপোনেন্টে ছিল ফাইনালে আমরা একসঙ্গে বহুদিন খেলেছি খেলেছি মানে সিএবি তখন একটা টুর্নামেন্ট করতো ইডেনে নাম দিত নানা রকম নাম দিত দিয়ে প্লেয়ারদের নিয়ে টুর্নামেন্ট করতো সেখানেও আমরা একসঙ্গে খেলেছি সুতরাং সাগর বা আইবির সঙ্গে অনেক দিনের বহু দিনের কেন তার সঙ্গে সাগর ছিল আইবি ছিল নরেশ ছিল বাপ্পা ছিল আহ উৎপল ছিল দীর্ঘদিন আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি মাঠে দেখা হয়েছে তাই মানে ওদের সঙ্গে মানে আমার আজকে দেখা হচ্ছে অনেক দিন পরে হয় না ঠিক কথা কিন্তু দেখা হওয়ার পর যে ফিলিংসটা সেই পুরোনো দিনের কথাগুলো ভীষণভাবে মনে পড়ছে এবং খুব ভালো লাগছে যে আজকে আইবি সাগরও তো পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে যে সাগরকে আমি বসে বসে চিন্তা করছিলাম যে কিরম বাঁ হাতে লেফটাম বলগুলো এসে কিভাবে করতো ওই হাইটে মানে আমারও মানে দারুণ লাগছে ভাবে ভেবে যে সাগর এখন সামনে বসে আছে আইবির সঙ্গে লাস্ট দেখা হয়েছিল আমার মনে আছে কোন মাঠে দেখা হয়েছিল কিন্তু ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে ছিল আমার 
চিরদিন আছে এটা আমার খুব ভালো লাগে এবং এটাই চিরদিন থাকুক আর কিছু না থাকুক এই রিলেশনটা নিজেদের মধ্যে এটা যেন চিরদিন থাকে একে অপরকে আমরা রেসপেক্ট করতে পারি ভালোবাসতে পারি ঠিক এই রেসপেক্টটাই বেঙ্গল এক্সপ্রেস দিয়েছে দেবাশিস মুখার্জিকে শুধু ফুটবলার হিসেবে দেবাশিস মুখার্জিকে চিহ্নিত করে না দেবাশিস মুখার্জিকে ক্রিকেটার হিসেবে কিন্তু সমানভাবে চিহ্নিত করে কারণ আমি নিজে সম্পৃক্ত ছিলাম দেবদার ক্রিকেটের সঙ্গে কারণ আমি এই কালো কোট ও সাদা গাউন করে আমি ক্রিকেটের ম্যাচ পরিচালনা করেছিলাম এবং দেবাশিস মুখার্জি সেখানে উত্তর পাড়ার নেতাজি ব্রিগেড বা উত্তর পাড়ার তরুণ সঙ্গে রয়ে কিন্তু খেলেছিল স্বাভাবিক ভাবেই আমরা শুধু ক্রিকেটার বা ফুটবলার হিসেবে নয় যিনি যে খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবেন সেই খেলার প্রতি তার অনুরাগ আমরা সবসময় কিন্তু নত জানুয়ে কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধা জানাই প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে তিনশো পঁচিশ তম ক্লোজ আপ পর্ব নয় নয় করে আমরা তিনশো পর্ব থেকে তিনশো পঁচিশ তম ক্লোজ আপ পর্বে পৌঁছে গেলাম এই রবি বাসরীয় সন্ধ্যায় আপনাদের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা সহযোগিতা এবং সহচর্যকে পাঠেও করে আগামী বৃহস্পতিবার দিন আমরা আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করব আগামী বৃহস্পতিবার দিন রাত নটা থেকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু সেটা সময় পরিবর্তন হয়েছে রাত নটা থেকে আমরা অত্যন্ত দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় থাকব প্রথম বিষয়টা হচ্ছে বিচারপতি নির্বাচনে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ সম্প্রতি দেখেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতি নির্বাচনে নিজের মতামত শুধু নয় নিজস্ব এক্তিয়ারকে কিন্তু কায়েম করতে চাইছে এবং কেন্দ্রীয় যিনি আছেন আইনমন্ত্রী তিনি সে কথাই দত্তহীন ভাষায় বলেছেন এটা কি সঠিক সিদ্ধান্ত এই নিয়ে আমরা বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমরা আলোচনায় থাকবো কারা অংশগ্রহণ করবেন পোস্টারের মাধ্যমে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে এটি প্রথম পর্ব আপনারা দেখবেন দুটি পর্বে অনুষ্ঠানটিকে আমরা ভাগ করেছি এদিন আরেকটি আমরা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একই দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কুন্তল শান্তনু বহিষ্কার কিন্তু পার্থ অনুব্রত নয় কেন একই কর্মে ভিন্ন বিচার কিন্তু কেন কুন্তল শান্তনু বহিষ্কৃত কিন্তু পার্থ অনুব্রত নয় কেন একই কর্মে ভিন্ন বিচার কিন্তু কেন এই নিয়েও আমরা আলোচনায় থাকব একই অনুষ্ঠানে দুটি শীর্ষক নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা বৃহস্পতিবার দিন রাত নটা থেকে আগামী শনিবার দিন আমরা সন্ধ্যে সাতটা থেকে আবার ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করব সেদিন আমাদের সঙ্গে লাইভে থাকবেন প্রাক্তন ভারতীয় গোলরক্ষক এবং প্রশিক্ষক হেমন্ত ডোরা যে অনুষ্ঠানটি আমরা গত সপ্তাহে হেমন্ত ডোরার পারিবারিক বিয়োগের জন্য আমরা অনুষ্ঠানটি আপনাদের লাইভে আনতে পারিনি আগামী শনিবার দিন সন্ধ্যে সাতটা থেকে হেমন্তর সঙ্গে সরাসরি লাইভে থাকবে এর আগেও হেমন্ত ডোরা দেবাশিস মুখার্জির মধ্যেই আমাদের অনেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তবে দেবাশিস মুখার্জি আমাদের সঙ্গে এত অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হয়েছে হয়তো আমি নিজে অনুষ্ঠানে সঞ্চালিত হয়ে আমি আপনাদের পরিসংখ্যান দিতে পারবো না বা আগামী রবিবার দিন আমরা আসব আবার আমাদের সেই নতুন ক্ষেত্র যেটা শুরু করেছি আইনের দর্পণে যে পেশার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত একজন আইনজীবী হিসেবে আইনের দর্পণে আমরা দেওয়ানি আইনে সেদিন ভাড়াটিয়া আইন নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব আলোচনায় আমার সঙ্গে থাকবেন প্রবীণ আইনজীবী বিশ্বনাথ বাগচি যে বিশ্বনাথ বাগচিকে আপনারা আগের অনুষ্ঠানও দেখেছিলেন বিশ্বনাথ বাগচির সঙ্গে আইনের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আমি তার সঙ্গে আলোচনা করব যদি আমিও একজন সিভিল প্র্যাকটিসার দেওয়ানি প্র্যাকটিস করি বিশ্বনাথ বাগচিও একজন দেওয়ানি প্র্যাকটিস করেন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরব যে ভাড়াটে নিয়ে বাড়িওয়ালা ভাড়াটে নিয়ে যে এত সমস্যা কিসের সমস্যা কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় এই নিয়ে আলোচনায় থাকবো আপনাদের আজকের এপিসোডটি ভালো লাগলে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বেল আইকনটি প্রেস করবেন বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সরাসরি লাইভে আসছে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অথবা ল্যাপটপে আমাদের পিসিআর ইনচার্জ দিব্যেন্দ্র শেখর সান্নালের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা উত্তর ভারত স্টুডিও থেকে সরাসরি বেঙ্গল এক্সপ্রেস একটি নিরপেক্ষ নির্ভীক সাপ্তাহিক ইউটিউব চ্যানেল যারা সর্বদা সত্য কথা বলে এবং ন্যায়ের মধ্যে চলে আজকের অনুষ্ঠানের সমস্ত বক্তব্যই বক্তাদের নিজস্ব এর জন্য বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেল কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না সরাসরি আসছি আমি আবার প্রাক্তন বাংলা ক্রিকেটার এবং প্রাক্তন নির্বাচক ইন্দুভূষণ রায়ের কাছে ইন্দুভূষণ আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করে নিলাম যে আমাদের আরো বেশি করে ভাবতে হবে যে কেন আমরা বারে বারে ফাইনালে পরাজিত হচ্ছে পরে নেওয়া যেতে পারে যে নির্বাচকরা তাদের সেরা খেলা উপহার দিক মোহাম্মদ স্বামীর অন্তর্বর্তী না হওয়া যেমন একদিকে বাংলাকে বোলিং দিক থেকে কিছুটা তো দুর্বল করেছে চেতেশ্বর পূজার অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সৌরাষ্ট্রকেও কিন্তু একই ভাবে ব্যাটিংটা দুর্বল করে সুতরাং এইগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের সঙ্গে চলতে হয় আমার সরাসরি প্রশ্ন প্রাক্তন 
ক্রিকেটার বাংলার এবং নির্বাচক প্রাক্তন নির্বাচক যে আপনার কি মনে হয় যে এই যে এতবার ফাইনালে হার ফাইনালে হারের কারণ কি আমরা ফাইনালে উঠে কি মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি না অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে আমাদের বারে বারে ফাইনালে হারতে হচ্ছে যা যাত্রাবাস শুরু হয়েছিল সেই দীর্ঘ দিন ধরে উনিশশো ছত্রিশ সাঁত্রিশ থেকে কিন্তু বসুন
ইন্দুভূষণ রায় উননব্বই নব্বই সালে শেষ যেবার বাংলা রঞ্জিত ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার সদস্য ছিলেন শুরু করেছিলেন ভীষণ ভালো সম্ভবত লেগ বিপর হয়েছিলেন আপনি সাত রান করেছিলেন তাই তো শুরু করেছিলেন যথেষ্ট ভালো কারণ খেলাটা এখনো চোখের সামনে বাসে কিন্তু লেগ বিপর উইকেট এটা অবশ্যই কিছু বলার থাকে না এটা নিজেদের দিনে আজকে পারিবারিক বিতর্ক সৃষ্টি হয় যে কারণে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম দিয়ে আজকে শুরু হয়েছে বা ফুটবলে যেটা মার দিয়ে শুরু হয়েছে ভিডিও অ্যানালিসিস রেফারি দিয়ে শুরু হয়েছে আমরা জানি এই বিতর্কের মাঝেও কিন্তু খেলোয়াড়দের খেলতে হয় খেলার মানসিকতা রাখতে হয় এবার আমি আসছি সাগর মাস অত্যন্ত একজন কুশলী বোলার ছিলেন বাংলাদেশ সাগর আমি যেখানে থাকি হুগলি জেলা রিসলা সেখানেও কিন্তু আমাদের দলের একটা টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছিলেন বিশেষ বোলিং খেলে সাগরের নিশ্চয়ই মনে আছে সাগর এবং রানা আমার আর এক বন্ধু দপ্তাত্র একই সঙ্গে একই দলে ছিলেন তার সঙ্গে ছিলেন গৌতম সোম জুনিয়ার যার আজকে আমাদের লাইভে আসার কথা ছিল পারিবারিক কারণে তিনি আসতে পারছেন না এবং বিরোধী দলে ছিলেন আমাদের অপোনেন্ট তিনি দল তার ফাইনাল খেলেছিলাম বিশ্ব অরোর ক্লাব তাতে মলায় ব্যানার্জি খেলেছিলেন আর কারা খেলেছিলেন আমি ইতিমধ্যে মনে করতে পারছি না যে ফাইনাল ম্যাচ থেকে কিন্তু আমরা জিতেছিলাম যেভাবে দিবুদে একটা টুর্নামেন্টের কথা বললো আমারও মনে পড়ে গেল নিস্টার লেলির মাঠে এই টুর্নামেন্টটা হয়েছিল অনেক বছর আগে আমি আসছি আবার সাগর মাস সেন সবার কাছে সাগর তোমার কাছে যে প্রশ্ন দেবুদা যে কথাটা বললো বাঙালি ছেলে তুলে আনতে হবে দেবুদা কথাটা ফুটবলের ক্ষেত্রে বলো তোমার কি মনে হয় যে বাংলায় ফুটবলের মতো ক্রিকেটার ধরো বাংলার ছেলেদের ভূমিপুত্রদের তুলে আনতে হবে ভূমিপুত্র মানে অবাঙালি ছেলেও যখন বাংলার বুকে জন্ম হয় সেও কিন্তু ভূমিপুত্র বাংলার ছেলে মানে বাঙালি বিশুদ্ধ বাঙালি ছেলেকে তুলে আনতে হবে তোমার কি মনে হয় যে তাতে বাংলার ক্রিকেট অনেকটা এগোবে আর অনেক মসৃণ ভাবে দেখুন দেবুদা যেটা বলেছে কথাটা ঠিকই বলেছে তো ব্যাপারটা এখানে দাঁড়াচ্ছে বাঙালি হোক অবাঙালি হোক যার বর্ডার বর্ডার বেঙ্গলে দেখুন আপনার একটা কথা হলো আমি এখন কেরলে আছি কিন্তু আমার বাংলার প্রতি যে ফিলিং নিশ্চয়ই আমার কেরলের প্রতি সেই থাকাটা স্বাভাবিক হলো এবং আমি এখানে একটু চাকরি শিখতে এক্সিয়ারে চাকরি করি ওই এক্সিয়ার যতটুকু বেনিফিট হয় আমাকে দিয়ে ততটুকুই হয় তার বাইরে কিন্তু আমি কেরলের হয়ে কিছু ভাবছি এটাই স্বাভাবিক এবং বেঙ্গলে যারা বাইরে থেকে খেলতে আসছে আমি ইন্ডিয়া খেলেছি বা আমি ভাই আছে সেও এখন মোহাম্মদ ভাইয়ের ছেলেটি খেলছি আকাশ নিয়ে এরা খুবই করেছে কলকাতা থেকে মুকেশ আর আমার তাগিদের সঙ্গে যদি আমার বাংলার সম্মান থাকে জড়িত থাকে আমার কিন্তু টেম্পারামেন্ট মানসিকতা বোঝাই এটাই স্বাভাবিক এটাই স্বাভাবিক আর একটা জিনিস আমি একবারও বলছি না এর জন্য যে আমি কথা হয়েছে কর্মকর্তারা তার নাম বলতে চাই না মানে তাকে আমি অপমানিত করতে চাই না সে কিন্তু আমার বলছে তার এই ঠিক আছে আমাকে তো ভালো খেলছি আমি বলছি আমি বলো কর্মকর্তারাও চায় না বাইরে তারা কিন্তু তাদের ক্লাব হিসেবে একটা যদি খাবার থাকে ক্লাব কর্মকর্তাদের বা কর্মকর্তা হয়ে টিভিতে আসে আমরা বাঙালি সবাইকে বাঙালি ছেলে খেলু সেটা চাই না আমরা নিজেকে ছাত্রটাও জায়গাটায় তো আশা করা যায় বাঙালি ছেলেটা আসবে উঠে আসবে এখনো কিছু যায় এবার থেকে ভেবে দেখতে হবে যে বাংলা ক্রিকেটে এগারোটাই বাইরে 
हिमु छो हिमार्दी बनार्जी छो आनंद मन
আমাদের অনুষ্ঠানে নাম রাখলাম আমাদের একটা মানে মরাল যেটা বোলিং এর মানে মেন পয়েন্ট আছে কারুর হয়তো করে কারুর হয়তো করে না কেউ খুব বেশি করে কেউ খুব করে বলতে পারে তার অর্থে হলো প্রত্যেকটা বল ব্যাটসম্যানকে খেলা চাই এবং সেটা শর্ট জায়গায় সামনের পায়ে খেলা কিন্তু আমরা ফাইনাল ম্যাচে দেখছি যে আমাদের বোলাররা মানে দিনের নিজেদের মধ্যে রোমন্তন করলেন আমিও শুনলাম ভালো লাগলো অনুষ্ঠান চলাকালীন এই ধরনের স্থিতি রোমন্তন সচরাচর কিন্তু আমাদের সুযোগ থাকে না যে সুযোগ আজকে আমাদের থাকবে প্রিয় দর্শক আমাদের শেষ বক্তা হিসেবে থাকবেন দেবাশিস মুখার্জি তার আগে আপনাদের আর একবার জানিয়ে দিই আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান তিনশো ছাব্বিশ তম প্রধান পর্ব আগামী বৃহস্পতিবার দিন রাত নটায় রাত নটা পনেরো নয় আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেদিন থাকবো দুটো সিনেমা নিয়ে প্রথম সিনেমা বিচারপতি নির্বাচনের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ প্রথম পর্ব অংশগ্রহণ করবেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা প্রস্তাবের মাধ্যমে আপনাদের নাম জানিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই দিনই আরেকটি শিরোনাম নিয়ে আমরা থাকবো কুন্তল শান্তিপূর্ণ পরিস্থিত পাঠ্য অনুব্রত নয় কেন একই কর্মের ভিন্ন বিচার কিন্তু কেন এই নিয়ে আমরা বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য শুনব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য শুনব শুনব রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসাবে যারা নিয়মিত ইউটিউব চ্যানেল আছেন তাদেরও বক্তব্য আগামী শনিবার দিন আমরা আবার ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করবো রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সেদিন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন ভারতীয় গোলরক্ষক ও ভারতীয় দলের গোলরক্ষক প্রশিক্ষক প্রাক্তন প্রশিক্ষক হেমন্ত ডোরা যে অনুষ্ঠানটি আমাদের গত সপ্তাহে বাতিল করতে হয়েছিল তার পারিবারিক কারণে এবং আগামী ছাব্বিশ তারিখ আমরা আবার আইনের দরপরে অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়বারের জন্য আপনাদের সামনে লাইভে আনবো বিশিষ্ট আইনজীবী বিশ্বনাথ বাগচিকে আলোচনায় থাকবো আমি সৌমিত্র মুখার্জি আমরা আলোচনায় সেদিন আনবো ভাড়াটি আইন ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেমিসেস টেনেন্সি অ্যাক্ট অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ভাড়াটি আইনের বিভিন্ন কুটিরাটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় থাকবো দুই আইনজীবী আমি সঞ্চালক ভূমিকা থেকে আমি প্রশ্নগুলো রাখবো বিশিষ্ট আইনজীবী বিশ্বনাথ পার্টিকে আমরা সরাসরি আজকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আসছি আজকের এপিসোডটি ভালো লাগলে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্রচুর প্রচুর সংখ্যা সাবস্ক্রাইব করবেন আই রিকোয়েস্ট To subscribe in favor of Bengal Express in large number, otherwise the future of the Bengal Express will be at stake. I repeatedly cordially request to all of you, and please convey this message to all of your friends and your relatives. After that, you understand that you have to subscribe to the bell icon, and you will be able to press the bell icon, and you will be able to press the bell icon. Bengal Express is the leader of the Bengal Express, and you will be able to press the bell icon, and you will be able to press the bell icon. শেষ প্রশ্নটা নিয়ে আসছি আমি ভারতের প্রাক্তন গোলরক্ষক এবং ক্রিকেটার দেবাশিস মুখার্জির কাছে দেবদান তোমার কাছে শেষ প্রশ্ন নিয়ে আসছি যেহেতু ইন্দু ভূষণ এবং সাগর দুজনের প্রাক্তন নির্বাচন সিএ তাদের কাছে যে প্রশ্নটা আমি রাখলো সঠিক উত্তর পাবো না সেই প্রশ্নের উত্তরটা তোমার কাছে পাবো যেহেতু তুমি সিএমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হও বাংলার এই সিরিজ অফ 
नजरे रखले हारे ग्लानी थे बेहतर मानसिकताफिडेंस कचित ना प्रत्येक मैच के फाइनल हिसाब से प्रथम फाइनल मानसिकता पाल्टान दरकार जो संगे क्या उचित कथा बला दरकार से सिलेक्टर थे आरम्भ कर कोच थे आरम्भ कर सपोर्ट स्टाफ जरा आ प्रत्येक दायित्व आ प्रत्येक से निजे मध्य एक चले आसार जन फिलिंग सब चे बड़ कथा बेंगल प्रमाण कर दिए बांगलार ऐलर प्रमाण कर दिए बेंगल को जगह जेते बेंगल फाइनल परपर दो बचर आगे एक बार खेले आरोप ए बचर खेल परपर फाइनल खेल तेर बार फाइनल खेल आई भी बोलो मुम्बईर पर बांगल् पंद्रह बार फाइनल खेले दो बार चैम्पियन हो तेर बार हर गे ठीक है खेल हार जीत आज फाइनल एक जन जितब एक हार बड़ कथा नए बड़ कथा हम क्यों ओई जैगा हचट खाची से सम्पूर्ण बलो मानसिकता टीम सिलेक्शन किचू प्लानिंग अभाव एटा भलो बोलते जेहेतुरा आ प्लानिंग कि अभाव आ कमप्लीट करा से शर्ट आउट करा एवं खूब पजिटी चिंता भावना करा मानसिकता खूब दरकार जो जखनी खेलते नाम जी करबर चिंता भावना सब समय पजिटी थे नेगेटिव एप्रोचा जान को समय ना थे पर सम्भव नए जिनना जे हमें ने बेची पार्ब करब ये पजिटिव एटीट्यूड प्रत्येक मध्य दरकार मध्य खूब भलो कथा पाई से पाक बार पाक हजार बार पाक प्रमाण करते फुटबल प्रचुर पैसा एसे गुड़ी टाक हाथ खरच पेत इंडिया टीम कैम्पे टोटी रुपीज ओ तरह पांच टाक चको भाटा रात डिनारे पर सत्यार अमित गए खेत पांच टाक्र फाइव स्टार होटेल दिन दो हजार टाक मिनिमाम ठीक है खूब भलो कथा को बेपार ना पाक प्लेयार पावा उचित प्लेयारा कष्ट कर खेल निश्चय पा बाड़ी घर ऐड़े प्रफेशनल आनसिकता प्रफेशनल होते ताके से चिंता भावना करते हैं जमन अफि क्या करते गए आठ घंटा क्या कर ले तब तो मास माइने पाई हमारे ठीक ठाक फाइल जमा दिले तेमनी क्रिकेट खेलाटा फुटबल से शेषे गए दीते हैं ठीक मत दीते हैं तब तो रिटार्न पाँच शुद्ध पा और कि देवना तो बसिदिन चलते पर चेन्ज हो मन हमारो आशा चेन्ज हो आगामी दिन में बांगला आर से ही जगह से ही जगह मानी हमें आगे तो बिराट को जगह ना जो दोबार चैम्पियन हो नाइन नाइनटी से ही जैगाटा एक्सपेक्ट कर नेक्स्ट एक दो बचर मध्य फेरत आसेगुल भलो खेल क्या ऐलेगुल मध्य खेला आला आम फाइनल गे ना फाइनल जेतना फाइनले क्लिक करी क्योंकि नेक्स्ट फाइनल क्लिक करबा तर की ग्यारंटी आज पार्बे हमें आशा कर सब रकम चेष्टा कर 
আইবি রয়েছে সাগর রয়েছে এরা যথেষ্ট হেল্প করবে সিএবি এদের থেকে হেল্প নেবে আরো ভালো হবে আমি ভবিষ্যতে খুব ভালো আশা দেখতে পাচ্ছি এই টিমটার জন্য খুঁজে বার করতে হবে এবং সেই ভুল ত্রুটি গুলোকে সুধরে বাংলাকে আগে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তিনি এখনো আশাবাদী যে এই বাংলা দলই কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবে ক্রিকেটের অঙ্গন থেকে আমি দেবতার কাছে একটা ফুটবলের ছোট্ট অংশ আজকে জানতে চাইবো তারপর অনুষ্ঠানটা শেষ করব কালকে কিয়ার নাসিরিকে টাইব্রেকার মারতে যাওয়ার যে ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন জোয়ান ফেরান্ডো সেটা কি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল মিউট 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 এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না আমরা এটা বাইরে থেকে বলছি কিন্তু কোচ তো উনি আরো ভালো জানেন এই টিমটাকে নিয়ে আজকে পাঁচ মাস ধরে কাজ করে যাচ্ছেন উনি জানেন কে কি করাম কিরকম পেনাল্টি মারে নালে নাসিরিকে উনি রিস্ক দিতেন না একটা জুনিয়র ছেলেকে নাসিরির কনফিডেন্সটা সেই লেভেল ছিল উনি দেখেছিলেন বলেই আজকে নিয়েছিলেন তো ন্যাচারালি এখানে আমরা বাইরে থেকে এত ক্রিটিসাইজ করছি না এগুলো উচিত নয় কেন মাঠে কি হচ্ছে কোচ কি ভাবছে প্লেয়ারদের মধ্যে কিভাবে এটাকে উনি ছড়াচ্ছেন সেটা উনি বলতে পারবেন সুতরাং পুরো ক্রেডিটটা ঠিক না কেন কোচ তো মাঠে নেমে খেলতে পারে আমি এই বক্তব্যটাই শুনতে চাইছিলাম দর্শক আপনারা দেখছিলেন বেঙ্গল